issue one on one. Kayo po ay nasa listahan ng isa sa mga pinaka mahirap na probinsya sa buong Pilipinas before Yolanda uh, incident. Uh, ano bang naging basihan nun? At uh, gaano ba kahirap ang isang napabilang sa mahihirap ng mga probinsya? With due respect, I will disagree with that. No? Okay. Siguro naging, naging pin, isa kami sa pinakamahirap right after Yolanda. Okay. Kasi yung NEDA nag, ano sila, na, nag-survey sila three months after that typhoon. Talagang ang ranking ng late ay medyo tumaas siya sa poverty ranking. We've seen na ang damage talaga ng Yolanda sa ano, ang impact talaga, hindi lang sa building, mm -hmm. kundi <clears throat> pati sa poverty. Because of uh, the past uh, experiences na marami pa rin naiiwan ng mga malalayong mga barangay yes. ang uh, mm -hmm. hindi naseservisyuhan. Yes. Uh, and, and I believe, um, nagpupunta kayo sa mga, sa mga barangay, mm -hmm. uh, Gaano ninyo naramdaman ang hirap ng mga maghihirap doon? Maglalakad ka ng more than 5 kilometers. Mm -hmm. Tapos it's not a walk in the park na okay. parang, parang, parang ano patag. Mm -hmm. Ito, akit mm -hmm. apat na bundok, mm -hmm. meron pang mga side ng pangpang, bababa, mm -hmm. bababa ka sa side ng pangpang. Mm -hmm. Just to get to reach that barangay. And Napakira. when you went there, hindi mo akalain na may ganun pala. Pumunta kami doon para mga bakasyonista. Parang once lang namin gagawin to. Sila araw-araw. Okay. Okay. Imagine ito uh, barangay. Tapos, uh, when I reach some of these barangays, uh, I've noticed na halos walang currency doon. Uh, walang nagsisirculate. Uh, parang may iba na nag-hunting kasi uh -huh. nasa forest sila. Uh -huh. Nag-hunting. Tapos yung nahahunt nila, yun yung uh -huh. kinakain ng, uh -huh. ng komunidad. What did you feel when nung nakita mo sila na ganun pa yun ka-primitive or kakulangan ang naramdaman ng mga tao doon when there are a lot of people here uh, in the urban areas na magandang buhay? Well, I really, I really felt bad. Okay. No, kasi parang ano eh, parang akala ko ba isang bansa tayo? Mm -hmm. Diba bakit? Ba't may naiwanan? Mm -hmm. I felt bad na we have to do something about it. Sino pa ang gagawa ng paraan para mm -hmm. masolusyonan ang problema na ito? Di ba, a lot of them have joined the NPA, okay. ang, ang insurgency, mm -hmm. uh, uh, supported. In fact, kahit military, nahirapan po mm -hmm. mga doon. But uh, when, when you saw them, uh, doon sa kanila, sabi mo, nangangaso, tapos yung iba, walang daan, mm -hmm. um, ano naglalaro sa isipan mo? Bakit hindi ito nabigyan ng atensyon ng gobyerno? Ang big question siguro is, Ano ang problema? Mm -hmm. What is the problem and what is the solution? Kasi okay. ang problema has been there ever since. Eh. Mm -hmm. Ang gobyerno merong pera. Tanungin mo sila, minsan nakakarating din naman yung mga may mga assistance pa minsan-minsan nakakarating sa kanila. Uh, minsan, minsan. Oh, meron, meron nga nagsabi doon na ang dami na namin natanggap sa gobyerno. Okay. Ever since pa sa mga patay pa nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya lang, after how many years and decades na natanggap nila to. Mm -hmm. Hindi naman nagbago daw buhay nila. Mm -hmm. Okay. So, when you went there, nakita mo siya. Was that a turning point, Gov, mm -hmm. na napasandal ka? Ito yung kailangan kong i-prioritize. Yes. Did it occur in your mind na ganito ang gagawin mo? Yes. Tell us about Actually, anong naglalaro sa isipan mo nun. Actually, before I filed for my first candidacy, mm -hmm. for my first term ng 2013 election, before mm -hmm. I filed, nung makita ko yung ibang barangays na ganyan, I decided to go to more barangays and actually mga almost more or less mga more than 600 barangays ang pinuntahan ko mm -hmm. before I actually filed just mm -hmm. to understand really mm -hmm. mas maintindihan mo yung problema mm -hmm. kasi, kasi di ba scientific yun eh? know mm -hmm. the problem before you can solve it mm -hmm. di so did you understand that? I think na, na, how did you understand that? nang lakad kami mga kasama ko galing sa city galing mm -hmm. sa ano mm -hmm. ang reklamo nila grabe naman tong kalsada na to mm -hmm. Mm -hmm. Pero only a few nagsasabi na ang problema nila yung kalsada. Mm -hmm. Ang sasabi talaga nila yung una yung hanap buhay. Mm -hmm. Wala silang tubig. Mm -hmm. na yung may inong na tubig, wala mm -hmm. silang ganun. Mm -hmm. Tapos uh, mahirap magpagamot. Mm -hmm. Walang gamot. Pag may mm -hmm. nagkakasakit, mm -hmm. meron nagkwento sa akin na isa na pag nagkakasakit daw yung mga maliliit na babies, mm -hmm. Pag wala na talaga, tas magagawa, may agbularyo, pag wala na talagang magawa, hintay na lang nila, hintay na lang nila mamatay. Parang naman, nihiwalay na lang nila sa parents. Ganun yung mga kwento. Yung... Okay. So, you were saying, walang daan. Mm -hmm. uh, 
talagang makikita mo yun ang nakasanayan na nila. Mm -hmm. uh, you were saying, uh, walang mga trabaho, halos walang makain, mm -hmm. ang mga tao, walang mga basic services. So, um, sabi nyo rin, nakasanayan na nila. Mm -hmm. Did you ever uh, call the attention of the different agencies, bakit hindi ito nabigyan ng tulong? Honestly, I'm new sa government, relatively. Okay. No? I started lang noong 2013 sa post. Okay. This is my third term now. Okay. Pag-upo ko, I started crafting the program. Mm -hmm. And then, trying to see, para bang ganito eh, ano meron sa provincial government mm -hmm. na pwede ko gamitin para masolve ito? Rather than, ano meron sa national government, ano meron sa NGO? Uh -huh. Bearing din in mind na yung kwento nila, na mm -hmm. marami na daw silang natanggap sa mm -hmm. na mga program sa, mm -hmm. sa gobyerno. Mm -hmm. Diba? And yet, ganun pa rin ang buhay nila. Kaya mm. na, medyo, miss, parang ano na sila, parang wala na hopeless na eh. Parang ano pa magagawa natin. Parang ganun ang buhay nila eh. Di ba? And then, some of them ask me the question. Mm. Hindi pa ako gobnon. Sir, mm. baka naman kami, pumanig kami sa gobyerno. Mm. Naghirap kami. Mm -hmm. Tapos after how many decades, pumanig kami sa NPA. Mm -hmm. Ganun pa rin ang buhay namin. Mm -hmm baka naman makatulong ka. Mm -hmm. Yan yung tanong sa akin. Kaya nga na-challenge ako doon. Okay. We initially made a research. No? Mm -hmm. uh, Dati-rati, lalo na yung mga netibo, uh, dahil sa kakulangan ng edukasyon, mm -hmm. kung saan-saan lang sila naglilibing ng mga patay. Mm -hmm. uh, kung saan-saan lang sila kumukuha ng tubig, open. Mm -hmm. Which, sa matagal na panahon, marami nagkakasakit at namamatay dahil sa waterborne diseases. Mm -hmm. uh, ano ang... Uh, nakarating sa yung ulat na medyo nagpabagapag sa yung yung overall na kondisyon pag tinignan mo hindi specific eh. mm. kasi yung di ba kasama na yung walang tubig mm. no? tapos yung pagdagkakasakit mm. hindi makapag-aral mm. walang kalsada primitive pa masyado ang ano tapos hirap na hirap di ba that's that's the overall situation nila sa mm. ko this cannot happen on a society like the Philippines society. Mm -hmm. But ayaw mo na lang sang evacuate, maghanap ka sa lugar na malapit <laughs> lang at hindi na sila, hindi oh. sila mahirapan. Did you think about that? Parang yun eh. Kasi mga kasama ko sa iba, sabi, ang layo-layo ng barangay niyo. Mm. Bakit dito pa kayo tumira? Okay. Uh, Pero pag makita mo, medyo uh, enjoy. Yung mga bata, kita mo, naglalaro, mm -hmm. enjoy sila. Parang mm -hmm. ganun. Wala sila masyadong pinuproblema rin. Okay. Although, nararamdaman nila ganila yung, lalo na yan pag ikaw yung isa kang pere. Mm -hmm. Pag makita mo yung mga bata, press po yung hangin doon. Mm -hmm. Kaya lang, again, diba, pataas na malutrisyon. Mm -hmm. diba, mga bata, maliliit, ang mm -hmm. gagaan. Mm -hmm. so, so, all this pag... At maraming mga anak. At saka maraming anak. Oh. Basically, ito talaga yung nakikita nyo nung dumalaw kayo. But, mm -hmm. ang tanong dito, Gov, uh, sa buong probinsya ng Leyte, gaano kadami ang ganitong nasa parehong sitwasyon? Ilan silang mga komunidad? Uh, ilan ang mga kailangan pang tulungan? Uh, we have this program para sa mga former rebels. Okay. These are the communities na mga poorest, mm. pinakamalalayo, pinakalindib. Mm. Yan yun. Mm. Yan yung pinaka-challenging. Okay. Tapos we have the same program ina-apply natin sa mga PWDs. Okay sa women's. Okay. Meron nga pang iba, senior citizen, gusto pang sumali. Tapos, mm. sige. Mm. Diba? Tapos, mm. now, ang recent natin, we have na mga urban poor, yung mga mm. pedicab drivers. Mm. Diba? Mm. And then, we apply the same program sa bagong sinimulan namin, yung sa mga teenage mm. matters. Mm. No? So, pinorm natin sila na into a, a group or an association, mm. helping each other. Mm. And at the same time, mag-livelihood din sila. Mm. Mag-ano sila, make sure na mga bata ay hindi manorish. So, sa so, madaling salita ko, mm. mga ilan ang makonsider so, natin mahirap? Ilang have, percent? We are implementing this program on 314 sitios and barangays okay. all over the province. The late economics? Yes. Okay. So, so iba-ibang ano yan, iba-ibang sector yan. Issue one-on-one. -on -one.